हेलो आई एम धन जिमानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर ओके तो आज के लेसन टा होते चलो ची फ्यूचर टेंस टेंस संबंधी रागे बोली चिलाम ये रागे दूसरो वीडियो आचे अपलोडिंग करा जी गुलो होचे अपलोड करी चिलाम जी गुलो होचे प्रेजेंट टेंस नहीं है पास्ट टेंस नहीं है एवं स्ट्रक्चर बोली थी जो टेंस के कोई भागे भाग कर जाए कि कि टेंसर प्रोत्सेट टेंस के आवर कोई भाग भाग कर जाए तो ठीक जामुन भावे प्रेजेंट टेंस के चार भागे भाग कर जाए पास्ट टेंस के चार भागे भाग कर जाए फ्यूचर को चार भागे ही भाग कर जाए फ्यूचर इंडिफिनेट फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ओके तो आज के यही भाग गुलोर यही जे टाइप्स गुलो आज ये गुलो समस्त गुलोर स्ट्रक्चर समेत बांग्ला थे की भाभी चीन बो जे जो भी कोनो ट्रांसलेशन दावा था कि बांग्ला थे कोनो सेंटेंस दावा था कि तो उन्हें बांग्ला थे की भाभी चीन बो जे डे फ्यूचर कंटेंट्स है जी फ्यूचर इंडिपेंडेंट है जी � तो ले बांग्ला तो स्ट्रक्चर हम ही ओबूस सही तो बदर के दी दे वो एवं इंग्लिश से स्ट्रक्चर दे वो इंग्लिश से की की भाभी तुमरे चीन भे जे ए सेंटेंस टा कंटेंट्स है जे फ्यूचर है मुद्दे कंटेंट्स है जे किंतु तो हमारे के ओबूस से स्ट्रक्चर गुलो फॉलो करते हो भे लर्न करते हो भे एवं डेली बिजनेस तो आज के ये टाव ची फ्यूचर इंडिफिनेट फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर इंडिफिनेट फ्यूचर टेंस भविष्य प्रथम जेटा हुई जिनो से टाव ची प्रेजेंट वर्तमान पास्ट ओतित फ्यूचर भविष्य फ्यूचर फ्यूचर इंडिफिनेट टेंस कौन सेंटेंस गुलो बांग्ला ते बांग्ला ते कौन सेंटेंस गुलो के अमी इजी बाबी चिंते पर बो जो ये गुलो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस या ची ना जो दी बांग्ला बाग किससे से बो बे बी बी था के बो बे बी था के ताऊले अमी वो बस ये टा धोरने बो जो ये सेंटेंस गुलो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस या ची � बो बेबी था के ताऊले से सेंटेंस गुलो आमी इजी बाबी धोरे नहीं बो जेगलो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस है अच्छी जामुन आ तारा काज्टी कोरिते था की बे तारा काज्टी कोरते था की बे ताहरा काज्टी कोरते था की बे दे विल डू द वर्क तारा काज्टी कोरते था की बे बात ताहरा काज्टी कोरते था की बे ए जी था क बो बेबी जो दी बांग्ला बाग के से से ये टा था के बो बेबी था के ताऊले आमी वो बस ये दोरने बो जेटे फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस से आचे एक बोर आमी से टा की इंग्लिश से ट्रांसलेट की बाबी कोर बो बा आमी इंग्लिश से चिन बो की बाबी जेटे इंग्लिश सेंटेंस टा फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस से आचे की न एवं मेन भार्ग ताके मेन भार्ग जा बांग्लादेशी जेटा बोला ही मूल क्रियापद मूल भार्ग मूल क्रियापद मेन भार्ग प्लस ऑब्जेक्ट ताके ए स्ट्रक्चर जो दी उटा केरी कोरे ताऊले अभी उबस से उबस बो जेटा फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस है प्रथम की ताके सेंटेंस टा प्रथम में सब्जेक्ट ताके तापर सेल बा व्हील ताके प्लस मेन सेल बा उइले मुद्दे उइल आचे एटा सब्जेक्ट पार्सन होने जाए ओके तो सेल बा उइले मुद्दे उइल आचे डू मेन भार बाचे द वर्क ऑब्जेक्ट आचे तो अब ए स्ट्रक्चर टा जाको पूरु पूरी मिले जाचे एटा थी ए सेंट्रिस टा थी जाको ना मी देख वो जेटा पूरु पूरी मिले जाचे तो आपको ना मी अबोस्से बुझते पर प्लस ऑब्जेक्ट थाक बे तो ले दे एक है ना सब्जेक्ट सेल बा उइले मुद्दे आचे डू मेन बार बाचे द वार कुछ ची ऑब्जेक्ट पूरुण ऐ मिले जाचे ए ही बाबे इजी बाबे आमी बुझते पार बो जेटा फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस है आचे ओके तो ले फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस जे टेंस है जे बांग्ला बाग के से से बॉब सेल बा उइल एवं मेन भार थाक बे ताऊले किन्तु अभी इजी बाबी चिंते पार बो जेट फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस है अच्छी नेक्स्ट आ जाती फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भविष्यत काले कोनो काज किचु कोंदोरे चोलते थाक बे किचु कोंदोरे चोलते थाक बे बाग घोट बे घोटे थाक बे ऐ I shall be sorry. I shall be reading the book. आमी बोई थी पोड़ी थे था कि वो 
আমি বইটি পড়িতে থাকিব তাহলে কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকছি বা ঘুরতে থাকছি কাজটা ভবিষ্যতে তাহলে সেইভাবে আমি সেন্টেন্সটা বাংলা তো এইভাবে আমি বুঝতে পারবো যে এটা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স আছে যে সেন্টেন্সটা যদি বাংলাতে সেন্টেন্স হয় তাহলে কিভাবে বুঝবো না সেন্টেন্সটা পড়লে বোঝা যাবে যে কাজটা কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকবে বা ঘটতে থাকবে এই রূপ বোঝালে সেটা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স হবে তাহলে স্ট্রাকচার কি হবে ইংলিশে কিভাবে বুঝবো না এরপর আর একটা জিনিস আছে বাংলাতে বোঝার উপায়টা আছে যে সেখানে বাংলা বাক্যের শেষে তে থাকিব তে বা ইতে থাকবে যেমন করিতে থাকিব পড়িতে থাকিব তাহলে তে তে আসছি তে বা ইতে এই ওয়ার্ডগুলো বাংলাতে দেখতে হবে অথবা এটাও ইজিভাবে বোঝা যাবে যে কোনো কাজ যদি কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকবে বা ঘটতে থাকবে এই রূপ বোঝাই তাহলে সেটা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স হবে বাংলাতে ইংলিশে কিভাবে চিনবো যে ইংলিশে কিভাবে চিনবো না প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার বলছি প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে প্লাস সেল বি বা উইল বি থাকবে সেল বি বা উইল বি ওকে প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকবে মেন ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকবে যেমন ডুইং গোয়িং এই রকম ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত প্লাস অবজেক্ট থাকবে যদি এই স্ট্রাকচার ফলো করে যদি এই স্ট্রাকচার ক্যারি করে তাহলে আমরা অবশ্যই এটা বুঝতে পারবো যে এটা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সে আছে তাহলে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচারটা কি হবে না সাবজেক্ট সেল বা উইল প্লাস ভার্বের আইনজি প্লাস অবজেক্ট যেমন আই সেল বি রিডিং দ্য বুক তাহলে এখানে দেখো সাবজেক্টের মধ্যে আই আছে সেল বি বা উইল এর মধ্যে উইল বির মধ্যে সেল বি আছে আই সেল বি রিডিং ভার্বের সাথে আইনজি যোগ থাকতে বলা হয়েছে তাহলে এখানে রিডিং ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত আছে প্লাস অবজেক্ট দ্য বুক আছে তাহলে এটা পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে এই স্ট্রাকচারটা অনুযায়ী তাহলে এই স্ট্রাকচার যদি পুরোপুরি মিলে গিয়ে থাকে তাহলে আমি অবশ্যই ধরে নেব যে এটা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সে আছে তাহলে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সে আই সেল বি রিডিং দ্য বুক ইজিভাবে কিভাবে চিনবো না সেন্টেন্সটার মধ্যে সেল বি বা উইল বি থাকবে যদি কোনো সেন্টেন্স তোমাকে দেওয়া হয় যে এই সেন্টেন্সটা কি কোন সেন্টেন্স আছে ফিউচারের কোন কোন টেন্সে আছে সরি ফিউচারের কোন টেন্সে আছে তাহলে আমি কিভাবে চিনবো না ফিউচার যদি কন্টিনিউস টেন্সে থাকে তাহলে কি থাকবে না সেল বি বা উইল বি যদি সেন্টেন্সটার মধ্যে সেল বি বা উইল বি থাকে এবং ভার্বের আইনজি যুক্ত থাকে তাহলে অবশ্যই এটা ধরে নাও যে এটা ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সে আছে তাহলে আই সেল বি রিডিং দ্য বুক আমি বইটি পড়িতে থাকিব ওকে নেক্সট হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট টেন্স আমরা কিভাবে চিনবো বাংলাতে কিভাবে চিনবো ইংলিশে কিভাবে চিনবো ফিউচার পারফেক্ট টেন্সকে বাংলাতে চেনার উপায় হচ্ছে যে কোনো কাজ কোনো দুটো কাজ যেটা কোনো দুটো কাজের মধ্যে ভবিষ্যৎকালে কোনো দুটো কাজের মধ্যে যেটা করিয়া থাকিবে বা হইয়া থাকিবে এই রকম কিছু বোঝায় এবং দুটো কাজের মধ্যে যে কাজটা প্রথমে ঘটি ঘটবে যে কাজটা অপেক্ষাকৃত পূর্বে ঘটবে সেই কাজটার হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স আর বাকিটার হবে সিম্পল প্রেজেন্ট প্রথম কাজটা হবে কিন্তু দুটো কাজ থাকবে বাংলাতে এবং ইংলিশেও দুটো কাজ থাকবে সেই দুটো কাজের মধ্যে যে কাজটা পূর্বে ঘটে থাকবে সেই কাজটা হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ওকে এবং যেটা পরে ঘটে থাকবে পরে থাকবে যেটা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট হবে তাহলে এখানে কি বোঝাচ্ছে না আই সেল হ্যাভ ডান আই সেল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক এটা একটা সেন্টেন্স আর কি হচ্ছে বিপুর এটা যুক্ত করেছে বিপুর অথবা আফটার এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু যুক্ত করে মাই ফাদার সাবজেক্ট কামস তাহলে এটা কি হলো সিম্পল প্রেজেন্ট হলো তাহলে যে কাজটা আগে ঘটবে বা ঘটে থাকবে বোঝাচ্ছে বা হয়ে থাকবে বোঝাচ্ছে সেই কাজটার ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হবে আর যেটা পরে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের স্ট্রাকচার আমি অবশ্যই আগের ভিডিওতে বলেছি তাহলে এটা দেখে নিচ্ছি কি হবে না আই সেল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি তাহলে আমি যদি ধরে নিই বাংলাতে যদি বলা হয় বাবা আসিবার পূর্বে বাবা আসিবার পূর্বে আমি কাজটি করিয়া থাকিব এই যে কোন কাজটা আগে করছে আমি কাজটি আগে করছি তারপরে বাবা আসবেন তাহলে বাবা আসবার পূর্বে বলা হচ্ছে বাবা আসিবার পূর্বে আমি কাজটি করিয়া থাকিব তাহলে কাজটা আগে হচ্ছে আমি আগে কাজটা করছি 
তারপরে বাবা আসছেন তাহলে এই টার্ম যে কাজটা আগে করছে সেই কাজটার ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হবে তাহলে কোনটা হবে আমি কাজটি করিয়া থাকিব এটার হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট আর বাকিটা হচ্ছে যেটা পড়ে থাকছে সেটা বিপর অথবা আফটার দিয়ে পূর্বে বললে বিপর হবে আফটার পরে বললে আফটার হবে তাহলে সেটা দিয়ে যোগ করে সিম্পল প্রেজেন্টে করে দিতে হবে তাহলে কি হচ্ছে না ফার্স্ট সাবজেক্ট এখানে ফার্স্ট সাবজেক্ট কি আছে আই এরপর কি বলা হয়েছে সেল অ্যাপ বা উইল অ্যাপের মধ্যে বসাতে হবে তাহলে আই সেল হ্যাপ বসিয়েছি আই সেল হ্যাভ এরপর বলা হয়েছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল বসাতে বলা হয়েছে তাহলে ভার্বের পাস্ট হচ্ছে ডান বসাতে বলা হয়েছে ডান বসিয়েছি তাহলে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল তিন নম্বর ফর্ম তাহলে আই সেল হ্যাভ ডান এরপর ফার্স্ট অবজেক্ট মানে যেটা ফার্স্ট সেন্টেন্সটা থাকছে সেটা ফার্স্ট সাবজেক্ট সেল হ্যাভ বা উইল হ্যাভের মধ্যে প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল প্লাস্ট ফার্স্ট অবজেক্ট তাহলে ফার্স্ট অবজেক্ট এখানে কি হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক তাহলে আমি কাজটি করিয়া থাকিব এটা ক্লিয়ার হলো আমি কাজটি করিয়া থাকিব আই সেল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করিয়া থাকিব এটা ক্লিয়ার হলো এরপর বিপর দিয়ে যুক্ত হয়ে কি হলো মাই ফাদার কামস বাবা আসিবার পূর্বে বাবা আসিবার পূর্বে এটা হলো সিম্পল প্রেজেন্ট মাই ফাদার সাবজেক্ট এবং কামস হচ্ছে ভার্ভ মূল ভার্ভ মেন ভার্ভ ওকে এবং ইয়েস বা ই এস যোগ থাকবে তাহলে মাই ফাদার কামস এটা সাবজেক্ট অনুসারে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে তাহলে স্ট্রাকচার কি হচ্ছে না ইংলিশে যদি দেখতে যাওয়া হয় যদি কোনো সেন্টেন্সকে ইজিভাবে চিনতে চাওয়া হয় তাহলে কি কীভাবে বোঝা যাবে না সেল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ থাকবে সেন্টেন্সটার মধ্যে সেল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ অবশ্যই থাকবে সেন্টেন্সটার মধ্যে সেল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ থাকবে প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্সন প্লাস সবজেক্ট এবং বিপুল বা আফটার দিয়ে যুক্ত থাকবে এবং পরেরটা সিম্পল প্রেজেন্ট থাকবে যদি এই রকম স্ট্রাকচার দেখা যায় তাহলে সেই সেন্টেন্সটা অবশ্যই ধরে নিতে হবে যেটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে আছে এরপর দেখবো আমরা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স কোন সেন্টেন্সগুলো আমি এই যেভাবে কিভাবে চিনবো না ধরে নাও উই সেল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক উই সেল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক সিন্স এটা যুক্ত হয়েছে সিন্স মর্নিং ঠিক আছে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হোক যে দু ভবিষ্যৎকাল যেটা বাংলাতে বলা হয়েছে এটাও তে থা তে বা ইতে থাকবে ওকে সরি এ বা তে বা ইতে থাকবে হ্যাঁ তো ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স কি হবে না যদি ভবিষ্যৎকালে ভবিষ্যৎকালে দুটো কাজের মধ্যে কোনো একটা কিছুক্ষণ ধরে ঘটতে থাকবে বা হতে থাকবে বোঝাই দীর্ঘক্ষণ ধরে তাহলে সেই প্রথম কাজটার কিন্তু ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে ওকে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে এবং বাকিটা সিন্স অথবা ফর দিয়ে যুক্ত হয়ে যাবে সিম্পল প্রেজেন্টের মধ্যে তাহলে এখানে কি হবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস এর মধ্যে সাবজেক্ট কি আছে যদি এক্সাম্পলটা ধরে নেওয়া যায় তাহলে কি হবে উই সেল হ্যাপিন তাহলে কি বল বললাম বলছি যে প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে তাহলে এখানে দেখো উই সাবজেক্ট আছে উইল হ্যাভ বিন বা সেল হ্যাভ বিন থাকবে ওকে উইল হ্যাভ বিন বা সেল হ্যাভ বিন থাকবে তাহলে কি হবে উই সেল হ্যাভ বিন তাহলে সেল হ্যাভ বিন বসলো এখানে বলা হয়েছে সাবজেক্ট বসাতে প্রথমে সাবজেক্ট বসালাম উই তারপরে কি বলা হয়েছে উইল হ্যাভ বিন বা সেল হ্যাভ বিন তাহলে সেল হ্যাভ বিন উই সেল হ্যাভ বিন এরপর বলা হয়েছে ভার্বে লাইনজি ডুইং এরপর অবজেক্ট দ্য ওয়ার্ক এরপর কি বলা হয়েছে সিন্স অথবা ফর দিয়ে যুক্ত করতে হবে যেমন বলা হয় ফর টু ডেজ ফর টু আওয়ার্স ওকে সিন্স মর্নিং সিন্স ইভিনিং ওকে তাহলে এখানে কি যুক্ত করবে সে কি বলেছে আমরা কাজ আমরা কাজটি করিয়া করিতেছি আমরা কাজটি দীর্ঘক্ষণ ধরে করিতেছি আমরা কাজটি করতেছি কাজটি সকাল থেকে করতেছি তাহলে কি হবে সিন্স মর্নিং সকাল থেকে কোনো কাজ একটা পূর্বে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু এখনও হয়তো চলছে বোঝা ভবিষ্যতে তাহলে সেই কাজটি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে ওকে তাহলে উই সেল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক সিন্স দিয়ে যুক্ত হলো যেহেতু সকাল থেকে বা সন্ধ্যে থেকে এই রূপ বোঝালে সিন্স দিয়ে যুক্ত হবে যদি বলে টু আওয়ার্স থ্রি আওয়ার্স তাহলে ফর টু আওয়ার্স ফর থ্রি আওয়ার্স এই রকম কিছু তাহলে সিন্স মর্নিং সিন্স মর্নিং একটু কাটাকুটি হয়ে যাচ্ছে ওকে তো উই সেল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক 
सिंस मर्निंग फ्यूचर परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस इंगलिस बुझब सेंटेंस गुजी भाव कि बुझबो जो फ्यूचर परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस आ फ्यूचर परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस जो थे से सेंटेंसटार मध्य सेल हैबिन उल हैबिन सेंटेंसटार मध्य सेल हैबिन उल हैबिन प्लस भार्वर सा एन जी जोग अवश्य थको जदि को सेंटेंसर मध्य सेल हैबिन उल हैबिन थे और भार्वर सा एन जी जुक्त थे अवश्य धरे नीते जो फ्यूचर परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस आ ओके एवं सिंस अथवा फर दिए जुक्त थको सेंटेंसा अवश्य धरे नीते जो फ्यूचर परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस आए एक कथा बोल दी जो सबजेक्ट फार्ष्ट पार्सन हो सबजेक्ट जो फार्ष्ट पार्सन होने की बस सेल एफबिन बस अदार्स क्षेत्र अन्न्य क्षेत्र की बस उल एफबिन बस जो सबजेक्ट फार्ष्ट पार्सन होता सेल एफबिन एवं जो अदार्स होता कि बस समस्या कमेंट कर एम भारत लेगे थकले अवश्य एक लाइक करो ए सबसक्राइब और अवश्य शेयर करो बंधुदे थैंक यू